హలో డియర్ ఎంసెట్ స్టూడెంట్స్ మన దర్శిట్ యూట్యూబ్ ఛానల్లో మీ అందరికీ నాలుగు రోజుల్లో మ్యాక్సిమమ్ మార్క్స్ తీసుకురావాలన్న ఉద్దేశంతో మనం ఈ సెషన్ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది ఓకేనా సో ఈ నాలుగు రోజులు ఏ క్వశ్చన్స్ అయితే అడగబడుతున్నాయో వాటి వెనకాల ఉన్న కాన్సెప్ట్స్ ఏంటి అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు కాన్సెప్ట్ చదవడం కంటే ఎక్కువ మనం ఆ ఐడియాని గ్రాస్ప్ చేయాలి అంటే ఒక క్వశ్చన్ నీకు ఇచ్చినప్పుడు దానిలో ఉండే ఐడియాని నువ్వు ఏ రకంగా గ్రహించి దాన్ని అటెంప్ట్ చేస్తాం అనేది ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఓకేనా సో మనం అందరం ఇప్పుడు ఆ ఐడియా మీద ఫోకస్ పెడదాం ఆ ఐడియా తగిలిందంటే ఆన్సర్ వచ్చినట్టే బికాస్ ఒక్క నిమిషంలో మనం క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేయాలి అంటే మనకు క్వశ్చన్ చూడగానే తట్టాల్సింది ఐడియానే ఐడియా వస్తే ఆన్సర్ వస్తుంది సో ఆ ఐడియా మీద వర్కౌట్ చేయాలన్న ఉద్దేశంతో మనం ఈ నాలుగు రోజుల్లో సాధ్యమైనన్ని మార్కులు ఇట్లా తీసుకురావాలన్న సంకల్పంతో ఈ ప్రోగ్రామ్ అనేది లాంచ్ చేయడం జరిగింది సో దీనిలో ముందు మనం ఏం చేద్దాం వెయిటేజ్ చూద్దాం అంటే ఏ టాపిక్కి సంబంధించి ఎక్కువ వెయిటేజ్ ఉందనేది మనం ఒకసారి ఫోకస్ పెడదాం ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ అటామిక్ స్ట్రక్చర్ డిఎన్ఏ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ పీరియాడిక్ ప్రాపర్టీస్ కెమికల్ బాండింగ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ మ్యాటర్ అండ్ స్టాయిక్యోమెట్రీ అన్ని టాపిక్స్ మీద వెయిటేజ్ ఉంది అంటే ఏ టాపిక్ని కానీ చాప్టర్ని కానీ ఎంసెట్లో వదిలిపెట్టడం అనేది జరగదు అయితే దేనికి ఎక్కువ వెయిటేజ్ ఉందో దాని బేసిస్ మీదనే మనం ఎక్కువ ప్రయారిటీ అనేది ఇవ్వాలి అన్ని టాపిక్స్కి ఇవ్వడం ద్వారా ఈ టైంలో మనం సాధించే తక్కువే కనుక ఏవైతే ఇంపార్టెంట్ ఉన్నాయో వాటి మీద ఎక్కువ శ్రద్ధ పెట్టండి ఓకేనా సో ఇక్కడ ఒకసారి దాన్ని అబ్జర్వ్ చేస్తే కెమికల్ బాండింగ్ అండ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ మ్యాటర్ నుంచి హైయెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ రీసెంట్ టైంలో వచ్చింది అట్లా అని మిగతా వాటిలో వెయిటేజ్ లేదని కాదు ఫోర్ పర్సెంట్ వెయిటేజ్ అనేది ప్రతి టాపిక్కి ఉంది అంటే ఫోర్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఫార్టీ అంటే ఏంటి ఆస్కింగ్ ప్రాబిలిటీ నేను మాట్లాడుతుంది ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ కాదు ఫోర్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఫార్టీ విల్ బీ వన్ పాయింట్ సిక్స్ వన్ పాయింట్ సిక్స్ క్వశ్చన్స్ రావు కదా సో ఆస్కింగ్ ప్రాబిలిటీ ఎంత ఉంటుంది వన్ ఈస్ టు వన్ పాయింట్ సిక్స్ ఉంటుంది అంటే ఒక టాపిక్ నుంచి ఒక క్వశ్చన్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటే దీనిలో వచ్చే ఛాన్సెస్ అనేవి కంపారిటివ్లీ ఎక్కువ సో ఆల్మోస్ట్ ఆల్ టాపిక్స్కి ఇక్కడ సమానమైన వెయిటేజ్ ఉంది అయితే కెమికల్ బాండింగ్ సిక్స్ టు ఎయిట్ పర్సెంట్ అని చెప్పొచ్చు అంటే ఇది ఫ్లక్చువేట్ అవుతూ ఉంటుంది ఇది ఒక ఫిక్స్ నెంబర్ అనేది కాదు ఇది ఫ్లక్చువేట్ అవుతూ ఉంటుంది ఈ నెంబర్ అనేది కాకపోతే ఎక్కువ ప్రయారిటీ అనేది స్టేట్స్ ఆఫ్ మ్యాటర్ అండ్ కెమికల్ బాండింగ్ అటమిక్ స్ట్రక్చర్ కూడా అటమిక్ స్ట్రక్చర్ కూడా వెయిటేజ్ బాగానే ఉంటుంది ఒకసారి క్వశ్చన్ చూద్దాం సో దట్ యూ గెట్ అన్ ఐడియా ఓకేనా సో చూస్తూ ఉండండి క్వశ్చన్స్ని డిస్కస్ చేసి ఐడియా మీద ముందు ఫోకస్ చేద్దాం ఇక్కడ చూడండి మనం అడుగుతుంది వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ క్రోమియం అండ్ కాపర్ ఇది ఇది పీరియాడిక్ క్లాసిఫికేషన్లో వస్తుంది మనకి చాప్టర్ నేమ్ ముందు తెలుసుకుందాం అదేవిధంగా రూల్స్ ఆఫ్ ఫిలింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ అటామిక్ ఆర్బిటాల్ అంటే అటామిక్ స్ట్రక్చర్లో కూడా వస్తుంది మనం ఎప్పుడైతే ఈ రెండు కాన్సెప్ట్స్లో కూడా ఇవి ఉంటాయి కామన్గా ఈ రెండు ఎలిమెంట్స్ని మనం ఎంఫసైజ్ చేసి చూస్తాం ఎక్కువగా మనకు వచ్చేది ఈ రెండు ఎలిమెంట్సే మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది కూడా ఫోకస్ చేయాల్సింది కూడా ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ అప్ టు థర్టీ ఎలిమెంట్స్ గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు ఆర్ వాటిలో ఇంపార్టెంట్ ఎలిమెంట్స్ మీద ఫోకస్ పెడితే చాలు ఈ రెండింటిని ఎందుకు స్పెసిఫిక్గా అడిగారు ఇప్పుడు క్రోమియంకి సంబంధించి వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ రాస్తే ఆర్గాన్ వరకు క్రోమియం అటామిక్ నెంబర్ ఎంత ట్వంటీ ఫోర్ కదా ఆర్గాన్ వరక్ ఎంత అయింది ఎయిటీన్ అంటే మిగిలిపోయినాయండి సిక్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ కదా సిక్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ని ఇక్కడ వ్యాలెన్స్ షేడ్లో ఏ విధంగా అరేంజ్ చేస్తాం త్రీ డీ ఫైవ్ అండ్ ఫోర్ ఎస్ వన్ అని రాస్తాం అవునా అదే కాపర్ విషయానికి వస్తే ట్వంటీ నైన్ ఎలక్ట్రాన్స్ కదా ఆర్గాన్ వచ్చిన తర్వాత ఏమొస్తుంది బేటా త్రీ డీ టెన్ ఫోర్ ఎస్ వన్ అంటే దీని ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ కొంత డిఫరెంట్గా రాస్తాం మనం ఇక్కడ ఎందుకు డిఫరెంట్గా రాస్తాం అంటే ఇది హాఫ్ ఫీల్డ్ ఇది హాఫ్ ఫీల్డ్ ఇది కంప్లీట్లీ ఫీల్డ్ లేదా ఫుల్ ఫీల్డ్ కాన్ఫిగరేషన్ అంటే ఈ రెండు కాన్ఫిగరేషన్ గురించి మనం తెలుసుకునేది ఏంది దట్ ఇట్ ఈస్ స్టేబుల్ ఇది మనం ఫండమెంటల్గా చదువుతాం ఇక్కడేమో ఎక్స్చేంజ్ ఎనర్జీ రీజన్ కింద చెప్తాం ఇక్కడేమో కంప్లీటెడ్ ఆక్టెట్ అనేది రీజన్ కింద చెప్తాం సో మనకు తెలిసిందే ఇది క్వశ్చన్స్ ఫ్రీక్వెంట్గా అడుగుతున్నారు అంటే ఇక్కడ ఆప్షన్స్ ఇచ్చినప్పుడు కూడా మనం ఏదైతే స్టేబులో అది పిక్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఓకేనా వన్ మినిట్ కంటే తక్కువ టైంలో సాల్వ్ చేయాలి కనుక మీలో కొంత స్పీడ్ మీద కూడా దృ
is equal to h by 4 pi. This is Heisenberg alternative principle. This is an idea. One of the idea chapter name. Rindu patkwal mana. Chapter name identify chayali. A chapter loan strong on our week on our tells kothi. Atravata chapter loan strong on a tethi. Ye concept in charting and dekara. Idi idea. E concept e miku thati idea. Idea thati and answer us the beta. One of the sigma name or to know you and uncertainty in position and momentum. Momentum under delta p negada. Then. So, here, the name is delta x is equal to h by 4 pi divided by delta p. Now, I will divide the delta p to divide the delta p. Then, I will divide h by 4 pi divided by 1 by delta p whole square. And we know that p is equal to m into v. And delta p m is equal to m into delta v. Then, in this equation, delta x by delta p is equal to h by 4 pi into delta p place low e value substitute just. And m is better than 1 by m square into 1 by delta v square. Then, in this case, delta x by delta p is equal to h by 4 pi m square into 1 by v square. Here, what do we have to do? Delta V. I mean, angel 1 by delta V square. And how much is it? 2M square. That is 4M square. Into D new word square. That's right. That's right. How much is it? I mean, pi divided by H. And D new 4 cancel. Pi cancel. H cancel. M square cancel. Therefore, I mean, delta X upon delta P. And how much is it? 1 is to 1. Answer. How much is it? How much is it? Calculation based. But, M set question, कोनि कोन साल difficult तो बोलूँ ना चुके, E question एक करने चुके चिंदो choose को आ रही, lanthanides, अवना कर दा, lanthanides अंडे a block elements में ची, D and a block element नो का unit किंदा consider जिसे four percent question था ना देगर देगर आ, रेंडु प्रश्न लोस्त में, मानूँ lanthanide contraction टेम में इतना दी, मान की इकड़ा, ये दे इतने nucleus उन्दो, इधि valence shell नी, बागे track जिस तुम द इन्दु कंटे इकड़ शील्डिंग अने दी पूर्ण होंडे इन्दु को इलेक्ट्रॉन्स अने भी n माइनस टू f ऑर्बिटल लोग पोत ने अनमन अंदर तेल सिंदे f ऑर्बिटल युक्त का शील्डिंग अने दी तक्वा सो दिन लो पूर्ण शील्डिंग इफेक्ट वाले में ताऊं टा दी न्यूक्लियर चार्ज पेरगे को दी ये साइज़ अने दी तब गुता होंट है दिन ने लैंथनेड कॉन्ट्रैक्शन है चलता है अंटे लैंथनम ने जी मधुल बैठी ल्यूटिनियम वर्की माना कि ये माय ताऊ उन्टे दे चार्ज है साइज़ अने दे ये माय पोता उन्टे का चार्ज पेर अन्न का दे न्यूक्लियस चार्ज पेर डम वाला साइज़ अने दी डिक्रीज़ है ताऊ atomic number rash na pudu manak occhi sir idu point pakkan bedutte ikkada chudandi covalent properties of lanthanide metal hydroxides increases from lanthanum to lutinium enduku increases covalent character anedi meeku chadavindru kada inversely proportional to size kada ante size tagguthundi ikkada ikkada lanthanum undi ikkada lutinium undi avuna kada size tagge sarike em ayipothadi vaadiki sambandhinchina salts evaithe untayo vaatiki ionic character raadu ee character ostadi beta कोवेलेंट कैटर होता है अंडे साइज तक पूंछे कोवेलेंट कैटर पर उत्तर इधर करेक्ट कर रहा ना ना ये केमिकल रिएक्टिविटी डिक्रीजेस इन द को कोवेलेंट आउट उन्हीं का ये दी कोवेलेंट की तक्को के द प्रॉपर्टीज़ हो आता रहा था लैंथ ने आउन हो मर ये इधर टी दी ये कोवेलेंट टाइप है ना कोवेलेंट आने दी डिसोसिएट सेपरेशन ऑफ लैंथनाइड्स फ्रॉम एन वन अनदर इज इजी अंतर का दू इन द कंटे इटी साइजेस देख रखा है कुन्हे एट द सेम टाइम प्रॉपर्टीज़ गुड़ा क्लोज़ गुन्ने का न का ये दी इजी का दी दी डिफिकल्ट टन जो तो हम मानो इकड़ा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देख रखा है कुन्हे केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देख रखा है कुन्हे a, B, C, D out of the thing. So, concept button, the concept button and answer was the only important properties of lanthanides. So, the question is the lanthanide properties and I am going to ask you. Now, the correct order of electron gain enthalpy is the oxygen 
సెలీనియం సల్ఫర్ ఇచ్చారు ఇక్కడ ఆక్సిజన్ కానీ ఫ్లోరిన్ కానీ ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ ఎంత కలిపి అనేది తక్కువ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఎలక్ట్రాన్ యాడ్ చేసినప్పుడు స్మాల్ సైజ్ ఉండడం వల్ల ఈ ఎగ్జిస్టింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ దీన్ని ఎనిక్కిది అంతయి ఎక్కడెక్కడ జరుగుతుంది ఇది ఆక్సిజన్లో కూడా ఫ్లోరిన్లో కూడా జరుగుతుంది అప్పుడు ఏమని చెప్పాలి మనం సల్ఫర్ గ్రేటర్ తర్వాత సెలీనియం వస్తుంది తర్వాత ఆక్సిజన్ వస్తుంది అది ఇక్కడ ఆప్షన్స్ ఏవి కూడా లేవు ఇది కరెక్ట్ ఆన్సర్ దానికి మీరు ఇంటర్నెట్ రిసోర్సెస్లో చూసుకోండి ఓకేనా సైజ్ తక్కువ ఉన్నప్పుడు ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ ఎంత హెల్పీ అనేది ఏమైతుంది బేట తగ్గిపోతుంది ఎందుకంటే రిపల్ అయిస్తాం ఎన్ని ఎగ్జిస్టింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది నెట్ ఇస్తూ ఉంటాయి ఓకేనా ఇక్కడ ఒక విషయం చెప్తాను నేను ఓ టూ ఓ టూ ప్లస్ వన్ ఓ టూ ప్లస్ టూ ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు ఇక ఓ టూ మైనస్ వన్ ఓ టూ మైనస్ టూ ఇప్పుడు ఈ టాపిక్ అనేది కెమికల్ బాండింగ్ నుంచి వచ్చింది మన అందరు తెలిసిందే ఈ టాపిక్ అనేది కెమికల్ బాండింగ్ నుంచి వచ్చింది దానిలో మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ థియోరీ నుంచి వచ్చింది ఎందుకంటే ఇవన్నీ స్పీసీస్ అక్కడే చదువుతాం కదా మనం సో కాన్సెప్ట్ పట్టుకోండి కాన్సెప్ట్ పట్టుకుంటే ఆన్సర్ వస్తుంది ఇది ఎంసెట్ క్వశ్చన్ అనడానికి లేకుండా ఉన్నాయి క్వశ్చన్స్ అని మీరు చూస్తే జేఈ లెవెల్లో ఉన్నాయి ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో చూసుకోండి ఇక్కడ ఎన్ని ఉంటాయి సిక్స్టీన్ నుంచి రెండు తీసేసారు ఫోర్టీన్ సిక్స్టీన్ నుంచి ఒకటి తీసేసారు ఫిఫ్టీన్ ఇది సిక్స్టీన్ సిక్స్టీన్కి ఒకటి కలిపారు సెవెంటీన్ ఈ సిక్స్టీన్కి రెండు కలిపారు ఎయిటీన్ బాండ్ ఆర్డర్ ఇస్తాను నేను ఇక్కడ నేచర్ ఇప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి బాండ్ ఆర్డర్ ఇప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి బిట్ట అన్నీ సేమ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్న స్పీసీస్కి బాండ్ ఆర్డర్ సేమ్ ఉంటుంది అంటే పద్నాలుగు ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్న ఎన్ టూకి సైనైడ్కి ఎన్ఓ ప్లస్కి అన్నిటికి కూడా బాండ్ ఆర్డర్ సేమ్ ఉంటుంది అది త్రీ మీకు తెలిసింది నైట్రోజన్ నైట్రోజన్లో త్రీ బాండ్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ టూ ఇది ఎఫ్ టూ కదర ఎయిటీన్ ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే ఫ్లోరిన్ ఫ్లోరిన్ బాండ్స్ అని ఉంటాయి అప్పుడు మధ్యలో మీరు ఇది నింపుకోండి త్రీకి టూకి ఏముంటుంది నాన్న టూ పాయింట్ ఫైవ్ టూకి వన్కి ఏముంటుంది వన్ పాయింట్ ఫైవ్ అవునా కదా మ్యాగ్నెటిక్ నేచర్ విషయానికి వస్తే ఇది ఫ్రాక్షన్ లేకపోతే డయా మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్రాక్షన్ లేకపోతే డయా మ్యాగ్నెటిక్ ఇది ఒక్కటి ఎక్సెప్షన్ రా బేటా పారా మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్రాక్షన్ లేకపోయినా పారా మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్రాక్షన్ వస్తే మాత్రం ఖచ్చితంగా పారా మ్యాగ్నెటిక్ అది సో ఇక్కడ ఇచ్చిన ఆప్షన్లలో చూసుకోండి హైయెస్ట్ బాండ్ ఆర్డర్ దేనికి ఉంది హైయెస్ట్ బాండ్ ఆర్డర్ త్రీకి ఉంది టూ పాయింట్ ఫైవ్కి ఉంది అట్ ద సేమ్ టైం డయా మ్యాగ్నెటిక్ క్యారెక్టర్ దేనికి ఉంది ఇది ఇది హైయెస్ట్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఆ తర్వాత ఇది డయా మ్యాగ్నెటిక్ ఇచ్చిన ఆప్షన్లలో ఒకసారి చూసుకుంటే ఇది పారా మ్యాగ్నెటికే ఇది పారా మ్యాగ్నెటికే ఇది పారా మ్యాగ్నెటికే ఇది పారా మ్యాగ్నెటికే సో ఇచ్చిన ఆప్షన్లల్లో మనం ఏది కరెక్టో అది పిక్ చేసుకోవాలి ఈ ఈ లిస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి బేట ఇది బాగా రెగ్యులర్గా వస్తూ ఉన్నది కనుక ఆ లిస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఆ క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ వస్తున్నాయి సో జాగ్రత్తగా ఉంటే మంచిది మనకి కార్బోనేట్ అండ్ రెజునేటింగ్ స్ట్రక్చర్స్ గురించి మన అందరికి తెలిసింది మళ్ళొకసారి కెమికల్ బాండింగ్ నుంచే వచ్చింది అట్ ద సేమ్ టైం ఇది మనకి ఫార్మల్ చార్జ్ అనే కాన్సెప్ట్ అంటే లూయిస్ థియోరీ నుంచి వచ్చింది ఎప్పుడైనా కానీ గుర్తుపెట్టుకుంటారా వ్యాలెన్సీ నెంబర్ ఆఫ్ బాండ్స్ ఉన్నాయనుకోండి ఒక ఎలిమెంట్లో అంటే కోరికలు తీరి చనిపోయిన ఆత్మ ఇది పరమాత్మలో కలిసిపోతుంది దాని మీద ఏ ఛార్జ్ ఉండదు ఏ ఆవేశం ఉండదు వ్యాలెన్సీ నెంబర్ ఆఫ్ బాండ్స్ కంటే లెస్ బాండ్స్ ఫామ్ చేసింది అనుకోండి దాని వ్యాలెన్సీ టూ కానీ అది ఒకటే బాండ్ ఫామ్ చేసింది అనుకోండి యూజువల్గా మైనస్ ఛార్జ్ ఉంటుంది దాని వ్యాలెన్సీ టూ కానీ అది మూడు బాండ్లు ఫామ్ చేసింది అంటే ప్లస్ ఛార్జ్ ఉంటుంది ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి అంటే కోరికలు తీరకుండా వ్యాలెన్సీ తీరకుండా చనిపోయినాయి ప్రేతాత్మలైనవి ఇవి సో ఇక్కడ చూడండి ఆక్సిజను దాని వ్యాలెన్సీ రెండు బాండ్స్ కూడా రెండే కార్బన్ వ్యాలెన్సీ నాలుగు బాండ్స్ చూడంట్రా వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అవి నాలుగే ఏ ఛార్జ్ లేదు కానీ ఈ రెండు వ్యాలెన్సీ రెండు అయితే బాండ్ ఒకటే ఉంది అవునా కదా కోరిక తీరకుండా చనిపోయింది అది వదల బొమ్మాలి అంటుంది అవునా కదా సో మైనస్ ఏది నన్న ఛార్జ్ ఫార్మల్ ఛార్జ్ ఆన్ ఏ ఏ కార్బన్ కదా బేడా ఏ కార్బన్ జీరో అవునా బి అనేది ఆక్సిజన్ జీరో సి అనేది మైనస్ వన్ రైట్ ఆన్సర్గా చెప్పాలి మనం చూసుకొని చేయాలి తొందరపడద్దు మీకు ఈ వీడియోస్ నచ్చినట్టయితే ఖచ్చితంగా లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ఇంకా చాలా వీడియోస్ వచ్చేది ఉంది అదేవిధంగా మన షార్ట్స్లో వన్ మినిట్లో ఎట్లా నేర్చుకోవాలో చెప్తున్నా జేఈ మెయిన్ సొల్యూషన్స్ ఉన్నాయి నీట్ సొల్యూషన్స్ ఉన్నాయి ప్రతి కాన్సెప్ట్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే టైంలో సాధ్యమైన తక్కువ టైంలోనే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే ప్రయత్నం చేసిన కంప్రెసిబిలిటీ ఫ్యాక్టర్
దీనివల్ల ఏమని చెప్తామంటే సీఓ టూ అనేది ఎక్కువ డీవియేట్ అవుతుందని చెప్తాం డీవియేట్స్ ఫ్రమ్ ఐడియల్ బిహేవియర్ అని చెప్తాం ఎందుకు దానికి రీజన్స్ రెండే ఉంటాయి ఒకటేమో ఎక్కువ సైజ్ ఉండడం అండ్ అట్రాక్టివ్ ఫోర్సెస్ లేకపోవడం ఓకేనా సో ఈ విధంగా ఇదే గ్రాఫ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా మీకు టెక్స్ట్ బుక్లో ఉంది సో రైట్ ఆన్సర్ దీనికి ప్లాట్ ఫర్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అంటే ఏంటి ఆప్షన్ డి హైడ్రోజన్ అండ్ హీలియం అనేవి ఎప్పుడు కంప్రెసబిలిటీ ఫ్యాక్టర్ వన్ కంటే ఎక్కువే ఉంటుంది ఎందుకంటే వాటిలో రిపల్సివ్ ఫోర్సెస్ ఉంటాయి కనుక ఓకే ఇది ఒకటి బాగా ఇంపార్టెంట్ రా నాన్న స్టాయిక్యోమీటర్ నుంచి వచ్చింది మిక్చర్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ ఇచ్చినప్పుడు ఎఫెక్టివ్ మానిక్యులర్ వెయిట్ అంటారు దాన్ని మానిక్యులర్ వెయిట్ ఆఫ్ ది మిక్చర్ ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఫస్ట్ గ్యాస్ మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఇంటూ దాని మోలార్ మాస్ ప్లస్ సెకండ్ గ్యాస్ మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఇంటూ దాని మోలార్ మాస్ చేయాలి ఫస్ట్ గ్యాస్ ఏంటి ఇక్కడ ఆక్సిజన్ ఎంత ఇచ్చారు ట్వంటీ వన్ బై టోటల్ మోల్స్ ట్వంటీ వన్ మోల్స్ అవుట్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ మోల్స్ ఇంటూ ఆక్సిజన్ మోలార్ మాస్ ఎంత బిడా థర్టీ టూ కదరా ప్లస్ ఎన్ టూ సెవెంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఇచ్చారు దాని మాస్ ఎంత ట్వంటీ ఎయిట్ సో దీన్ని సింప్లిఫై చేసుకుని ఆన్సర్ రావడమే ట్వంటీ ఎయిట్ పాయింట్ ఎయిట్ ఫోర్ అనేది దాని ఆన్సర్ అవుతుంది సో ఈ క్వశ్చన్ కూడా అడిగారు సో అంత అంటే ఎంత ఈజీగా లేవు క్వశ్చన్స్ అనేవి ఎంసెట్ అని లైట్ తీసుకోకండి ఏ కాన్సెప్ట్ అయితే అడుగుతున్నారో అది చూడండి సిగ్నిఫికెంట్ సిగ్నిఫికెంట్ అంటే ఎంత నాన్న ఇంపార్టెంట్ అని ఇప్పుడు ఒక డిజిట్ ఇచ్చారు ఎప్పుడు కానీ గుర్తుపెట్టుకోండి మనకి ఎప్పుడు కానీ ఈ ఇప్పుడు నాన్ జీరోస్ ఇన్ నాన్ జీరోస్ అన్నీ కూడా సిగ్నిఫికెంటే సిగ్నిఫికెంట్ అంటే ఇంపార్టెంట్ అని నాన్ జీరోస్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఇరవై ఇక్కడ రెండు ఉన్నాయి ఓకేనా తర్వాత జీరోస్ బిట్వీన్ నాన్ జీరో జీరోస్ బిట్వీన్ నాన్ జీరోస్ని కూడా సిగ్నిఫికెంట్ అని అంటారు అంటే ఇంపార్టెంట్ అని ఇది లేకుండా ఆ నెంబర్కి వాల్యూ లేదు ఎన్ని ఉన్నాయి ఒకటి ఉంది ఆ తర్వాత వెనకాల ఉంటాయి చూసారా ట్రేలింగ్ ట్రేలింగ్ జీరోస్ అంటారు వీటిని ఆఫ్టర్ డెసిమల్ పాయింట్ ఆఫ్టర్ డెసిమల్ ఇవి కూడా వాటిని ఏమంటారు కూడా ఎన్ని ఉన్నాయి కూడా సో టోటల్ సిగ్నిఫికెంట్ నెంబర్స్ ఎన్ని వస్తాయి మనకి ఇక్కడ ఫైవ్ వస్తాయి ఇవే క్వశ్చన్ తిప్పి తిప్పాడుతున్నారు ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది గుర్తుపెట్టుకుంటే అయిపోయింది ఇదే దాని షార్ట్ కట్ ఓకేనా స్టాక్ కెమెట్రీలో ఉంటుంది ఫిజిక్స్లో ఉంటుంది మ్యాథ్స్లో ఉంటుంది అన్నిట్లో ఉంటుంది ఇది ఓకే అండ్ ఒక్కొక్కసారి క్వశ్చన్ చూసేద్దాం సార్ ఇంత కష్టమైన బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వేషన్ వస్తే సార్ మా పరిస్థితి ఏంది ఇంత పెదగు ఉన్నది అన్నీ సిక్స్టీ కార్బన్స్ అన్నీ ఎట్లా చేస్తా సార్ నేను అంటే ఒక్కటి చూడంటా నాన్న కామన్ సెన్స్ అనేది బ్యాలెన్సింగ్ ఆఫ్ రిడాక్స్ రియాక్షన్ నుంచి వచ్చింది స్టాయిక్యోమెట్రీ నుంచి వచ్చింది లేదా సమ్ బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ కెమిస్ట్ నుంచి వచ్చింది అందరు కష్టపడతారు బ్యాలెన్స్ చేయడానికి కానీ బుద్ధి ఉన్నోడు ఏం చేస్తాడు తెలుసా ఎన్ని కార్బన్స్ ఉన్నాయో చూసుకుంటాడు ఎన్ని ఉన్నాయో బేట సిక్స్టీ అంటే ఇక్కడ ఉండే కార్బన్స్ అండ్ ఇక్కడ ఉండే కార్బన్స్ కలిపితే సి ప్లస్ అవునా కదా బేట ఇక్కడ సిక్స్టీ కార్బన్స్ ఉన్నాయి కదా ఇక్కడ ఏందైతుంది ఇది ప్లస్ ఇది కలిపితే రావాల్సింది ఎంత సిక్స్టీయే కదా చూడు ఇక్కడ అవునా సి ప్లస్ ఈ థర్టీ వస్తుంది సి ప్లస్ ఈ అవునా కదా షార్ట్ కట్ చెప్తున్నా థర్టీ ఎయిటీన్ సి ప్లస్ ఈ ఎయిటీన్ సి ప్లస్ ఈ సిక్స్టీ వచ్చిన ఏకైక ఆప్షన్ ఏది బాధ కథం మొత్తం ఎందుకు చేయాలి బేట ఒక్క రెండు ఎలిమెంట్స్ వచ్చినా నీకు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది ఇక అది వచ్చినాక మిగతా చేసుకో పెద్ద అవసరం లేదు ఇక నీకు ఇది తెలిసిపోయింది కనుక ఆన్సర్ పెట్టేసి మిగతా ఆప్షన్స్ కొన్ని కొన్ని సార్ ఆప్షన్స్ నుంచి కూడా ఆన్సర్ వస్తుంది అవునా కదా ఐ హోప్ యు ఆర్ ఎంజాయింగ్ ద వీడియోస్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకో మాత్రం ఖచ్చితంగా మర్చిపోకండి నెక్స్ట్ సెషన్ ఇంకొక పది ప్రశ్నలు అవునా పది కాన్సెప్ట్స్ పది ఐడియాలు డోంట్ మిస్ ద సెషన్స్ దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే టేక్ కేర్